ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನಾವು ಕಳೆದ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲೂ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರೋವಂಥ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳೋವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹಳೆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದು ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆದರೆ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿ ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಳೆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಬಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ओके नेक्स्ट बंद पी एच व्याल्यू रिटेड आगे अल्ड अप्लिकेशन को टेक्स्ट बुक आप्लिकेशन मेन इवेदा केल्तर टूथ डी के मत प्लैंट ग्रोथ टूथ डी के मत प्लैंट ग्रोथ रिटेड आगे पी हेच व्याल्यू एस्टिबू अथवा इश्दन अदान कौ चांस ओके अद्बिट्रे यूसलू वो यूज खंडित केतर याद ब्लीचिंग पौडर केलबूद अथवा अद्वान ज नहीं कैमिकल क्यालशियम आक्सीक्लोरइड अंत अथवा बेकिंग सोडा रिटेड आगे केलबूद सोडियम हईड्रोजन कॉबोनेट अथवा वाशिंग सोडा केलबूद सोडियम कॉबोनेट अथवा प्लैस्टर आफ् प्यारिस यूसू क्या प्रिप्रेशन कूड़ा केलो चांस है सो इवे नालाकू नोड़क सिंपल आंसर डिसक्रिप्शन है नेक्स्ट बंद आसिड रेन रिटेड आगे केल्तर अरे पी हेच व्याल्यू ऐन एस्ट लेस दिए अथवा ऐन यसिड रेन फॉम आगते अल फॉम आगो राक् साल सो रा साल अब पी एच व्याल्यू के रिटेड आगे सो इन प्रति सारी केदार वन मार्कली नोडक अद्बिट्रे क्लोरो आलकली प्रोसेस् सो नि गए आ प्रोसेस क्लोरी मत हईड्रोजन ग्यास लिबरेट आगते सो अल आ क्लोरी मत हईड्रोजन ग्यास यूज केतर यूज सो अदा नहीं कड़े लिस्ट मू प्राक्टिस यूज आम इंटिवंत क्वेश्चन के सिंपल आंसर्स सो तुम नहीं कष्ट ओद सिंपल आंसर्स इोद्रेजी आगे फॉलो इन आसिड रेन डिसअडवांटेजस् डिसअडवांटेज अथवा प्रॉब्लम केदारे सो आसिड रेन इज बेसिकली रिटेड टू पी हेच व्याल्यू आसिड रेन ऐने डिसअडवांटेज आगे अंत केदार सो अदूँ नोड़क अद्वानिट्रे रियान आसिड मत बेसल कंतु जिंक ग्रान्यूल रियान स्वल्प अद्वान नोड़क नॉन् मेटल मेटल आंड नॉन् मेटल फस्ट कंतु तुम सारी रिपीट आगे मेटल अथवा नॉन् मेटल फिसल अथवा केमिकल चेंज फिसल चेंज अंत बंदा मेन नोडो मेलेयबलीटी आंड डक्टिटी मेलेयबलीटी आंड डक्टिटी सो गई डक्टिटी मत मेलेयबलीटी अरे वन शीट्स कन्वर्ट इन वयर्स कन्वर्ट आदलेटेडी को एक्सापल मेटल अंत केतर सो अद नोड़क सो अल वन वन मार्क ईजी आगे आर्नमेंटल यू यापर्टी ईर अंत कांस नेक्स्ट बंद कॉवलेंट मत अयोनिक कांपौंड प्रॉपर्टी अथवा डिफ्रेंस अयोनिक कांपौंड कमार सारी प्रॉपर्टी केदार अथवा कॉवलेंट मत अयोनिक कांपौंड डिफ्रेंस नोड़क अद्वान आंफोटरिक आक्सइडे एक्सापल को वाटर आंफोटरिक आक्सइड अंत कौद आक्सइड इट विल रियाक्ट वि बोथ आसिड आंड बेस् सो अद ना आंफोटरिक आक्सइड अंत करती अदे मेन एक्सापल अलूमियम आक्सइड मत जिंक आक्सइड सो अदान नोड़क नहीं नेक्स्ट बंद इतने इंपारटेंट इतने इंपारटेंट रोस्टिंग मत क्यालेशन रिटेड आगे केतर सो रोस्टिंग ना यूज सलफइड ओट्स क्यालेशन ना यूज कॉबोनेट ओट्स सो सी सी अंत नानी निम्हे कल सेशन इलांपल आंसर्स नानी से सेशन वन सेशन टू सेशन थ्री अदान बिटू कानून ना नि डाक्यूमेंट हाँती सो अली कूड़ा नहीं रेफरबूद इन अद्वानिट्रे अलॉस रिटेड आगे केलोंत चांस है ब्रास आगेबूद ब्रॉन्स आगेबूद सालडर आगेबूद सो इन केलोंत चांस है अद्वानिट्रे हल सिलेबस केल्तारंत क्वेश्चन याके सोडियम मत पोटाशियम केरोस स्टोर मतर याके अंत कम सारी केदार सो इत कन्सर अद्वानिट्रे थर्मेट प्रोसेस् सो थर्मेट प्रोसेस् वेलिंग आफ् रैलवे ट्रैक्स सो अद एक्सापल को क्वेश्चन सुमार सारी केदार सो अब थर्मेट प्रोसेस् अथ थर्मेट रियान अरती अद्वानिट्रे एर क्वेश्चन वन मार्क के बर चांस है आनोड मड अंदर अमालगम अंदर इूड़ा अलॉय वन आफ् दि अमालगम मर्क्यू मड रिटेड आगे सिंपल डेफिनेशन अदान रेफर अद्वान बिटे ड्रयग्राम्स अंत आशन आफ् स्टीम आ मेटल नोड़क एलेक्ट्रोलिटिक रिफैनिंग आफ् वाटर सो मेन कंप्लीट डयग्राम पक्को बिकॉज फिफ्टी मार्क्स ईजी आगे तकबूद नहीं याद कारण अल मार्क्स होंगे क्वेश्चन आंसर्स मार्क्स बंद तुम लेस सो इत डग्रामस कंप्लीट मार्क्स बर नोडक लेसन अंत ना कॉबन आंड इट्स कांपौंड तुम ह्यूज लेसन जो मैक्सीम मार्क्स बर लेसन अदर फस्ट केटनेशन अंदर अंदर कॉबन कॉबन बॉंड आगो फॉम दो सो अद ना केटनेशन अंत करती नेक्स्ट हईड्रो कॉबन अंदर ऐन वन मार्क के कहबूद ईसोमेरिसम अंदर 
ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಳೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ನ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬದಲು ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅದ್ರ ಯೂಸಸ್ ಏನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸರಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಥವಾ ಅದು ಯೂಸಸ್ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂಸಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆನ್ನೆ ತಾನೆ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಿಗರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋ ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಫಿಗರ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಥೈನ್ ಇದೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಪೆಂಟೈನ್ ಇದೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೈನ್ ಇದೆ ಸೊ ಪೆಂಟೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹೆಕ್ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೈ ಎನ್
so that satisfies the properties of doberina okay next new lands law andre no other limitation andre note koli next mendelius matte other limitations ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅದರಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಐ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೊ ಇದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬಹುದು ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಜೊತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೈನ್ತ್ ಮತ್ತು ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಹೇ